నమస్కారం జేఎంజే ప్రేక్షకులకు స్వాగతం ప్రపంచంలోని అతి ఎత్తైన శిఖరాన్ని అధిరోహించి పర్వతాల ఆరోహణనే తన ధ్యేయంగా ఎంచుకున్న మన ప్రకాశం జిల్లా వాసి షేక్ ఇమాంసా తన బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఇప్పటి వరకు అధిరోహించిన పర్వతాలు వాటి విషయాల గురించి మన ఇమాంసా గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే ఇమాంసా గారు వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో హిమాంసా గారు మీరు జన్మించిన ప్రదేశము మరియు మీ తల్లిదండ్రుల వివరాలు మా జేఎంజ ప్రేక్షలకు తెలియజేస్తారా అండి అందరికీ నమస్కారం అండి నేను ఒంగోలులోనే జన్మించానండి మా నాన్నగారు బయలుదేరి పనిచేస్తుంటారు అమ్మగారు లేరు చనిపోయారు అండ్ నాన్నగారు చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ పనిచేస్తా అంతా మాకు చదువు కానీ మా అన్నయ్యకి నాకు స్టడీస్ కానీ అంతా జరిగింది నేను చదివింది అంతా ఎక్కడేనండి సార్ మీ విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ జరిగింది మీ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు నేను టెన్త్ వరకు వచ్చేసి దామోదర్ పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను అండ్ ఇంటర్ వచ్చేసి ఉమా విశ్వరాజ్ జూనియర్ కాలేజీలో చదివాను అండ్ నా డిగ్రీ వచ్చేసి అర్షన్ డిగ్రీ కాలేజీలో కంప్లీట్ చేశానండి మొత్తం నా స్టడీస్ అన్ని ఒంగోలులోనే జరిగింది మీకు ఈ పర్వతాలు ఎక్కాలని ఐ మీన్ మీకు ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు సార్ మీకు దీని వెనక ఎవరున్నారు కారణం ఏంటి అండి అందరికీ తెలిసిన అతను మల్లిమస్తాన్ బాబు గారు వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ మౌంటైనీరింగ్ లో ఆయనే మాకు అందరికి ఇన్స్పైర్ మౌంటైనీరింగ్ లోనే సౌత్ ఇండియా కాదు ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలోనే ఆయన మా మౌంటైనీర్స్ కి ఇన్స్పైర్ గా ఉంటాడు అది కాకుండా టెన్జిన్ నార్గే అవార్డు విన్నర్ మా సార్ శేఖర్ బాబు సార్ పర్మేష్ కుమార్ సార్ వీళ్ళే మాకు చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఇన్స్పైర్ అంటే వాళ్ళు మీకు ఇది ఏ విధంగా చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎలా ఎక్కాలి అని ఎడ్యుకేటెడ్ టైప్ నేర్పించింది వారేనా సార్ ఎస్ సార్ పర్మేష్ కుమార్ సార్ అండ్ శేఖర్ బాబు సార్ శేఖర్ బాబు సార్ గురించి మీకు తెలిసే ఉండాలి మలవత్ పూర్ణ అని ఉంటుంది వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డర్ తను అతి చిన్న వయసులో ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేసిన అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని ట్రైన్ చేసింది ఇతనే అండ్ ఈయన ఏషియన్ రికార్డ్ హోల్డర్ టెన్జిన్ ఆర్గే అవార్డు విన్నర్ అనమాట ప్రెసిడెంట్ గారి చేతుల మీదుగా అవార్డు తీసుకున్నారు అట్లాంటి ఆయన మాకు కోచ్ అవ్వడం మాకు అసలు కోచింగ్ లో చాలా మెలుకులు నేర్పించడం మాకు చాలా అదృష్టం పిల్లలు ఓకే సార్ మరి ఈ సీజన్ లో మీకు పర్వతాన్ని అధిరోహించిన వాళ్ళలో మీ టీమ్ లో ఎవరున్నారు సార్ అండి యూత్ సర్వీస్ ఏపీ యూత్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సిక్స్ మెంబర్స్ వెళ్ళామండి ఒక పర్సన్ వచ్చేసి చిత్తూరు నుంచి ఒక పర్సన్ వచ్చేసి నెల్లూరు నుంచి ప్రకాశం నుంచి నేను అండ్ గుంటూరు నుంచి రాజు అనే అబ్బాయి అండ్ శ్రీకాకుళం నుంచి అండ్ వైజాగ్ నుంచి ఇంకో ఇద్దరు వచ్చారు హిమాంసా గారు మీరు చివరి నెలలో రష్యా పర్యటన జరిగింది రష్యాలోని ఉన్న మౌంట్ ఎల్బ్రోస్ పర్వతాన్ని అధిరోహించినారు కదా దాని గురించి ఆ పర్వతం అధిరోహించడం మీరు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది లాస్ట్ మంత్ సెవెంటీన్త్ నుంచి ఇండియా నుంచి టీం స్టార్ట్ అయ్యామండి ఓకే ఏపీ అండ్ తెలంగాణ నుంచి సిక్స్ మెంబర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాం అందులో నలుగురు ఆల్రెడీ కిలిమంజారు వచ్చేస్తున్నారు మేము ఆల్రెడీ ఎవరెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇద్దరు మేము అందరం కలిసేసి రష్యా వెళ్ళాం అది రష్యా పర్వతం కాదండి అది మౌంట్ ఎల్బ్రూస్ కాంటినెంట్ కి హైయెస్ట్ పీక్ అనమాట ఓకే సో యూరోప్ కాంటినెంట్ హైయెస్ట్ పీక్ ని క్లైమ్ చేయడానికి మేము రష్యా సైడ్ నుంచి క్లైమ్ చేసాం అది యూరోప్ అండ్ రష్యా కి బోర్డర్ లో ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దాన్ని క్లైమ్ చేయడానికి మేము రష్యా సైడ్ నుంచి క్లైమ్ చేసి లాస్ట్ మంత్ 23rd న సక్సెస్ఫుల్ సబ్మిట్ చేసామండి ఓకే సో ఆ ఎల్న సిక్స్ మెంబర్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ సబ్మిట్ చేయడం అండ్ ఆ ఎక్స్‌పెడిషన్ లీడర్ గా నేను ఉండడం నాకు చాలా ఆనందం మీరు ఈ నెలలో ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్న టాంజానియా దేశంలో కిరి మంజారు పర్వతాలు ఉన్నాయి కదా సార్ వాటిని అధిరించిన టీమ్ సభ్యులు ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ మన దగ్గర మౌంట్ కిల్లి మంజారు ఈ మంత్ నేను చేశానండి ఈ మంత్ థర్డ్ నా సబ్మిట్ అయింది 
దానికి సౌత్ ఇండియా నుంచి ఇప్పుడు వెళ్ళిన టీం మాతో వచ్చిన టీంలో సౌత్ ఇండియా నుంచి తెలుగు అని నేను ఒకరిని అండ్ నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చారు ఒక నైన్ మెంబర్స్ అందులో గిన్నిస్ రికార్డ్ హోల్డరు ఫస్ట్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్ ఫ్రమ్ ఎవరెస్ట్ అని చెప్పేసి ఫ్రమ్ ఇండియా అని చెప్పేసి రికార్డ్ హోల్డర్ దియా బజాజ్ ఉండే సో ఆవిడ నేను మిగిలిన టీం మెంబర్స్ సో ఈ నైన్ మెంబర్స్ లో తెలుగు వారు మీరు ఒక్కరేనా సార్ అవునండి ఈ నైన్ లో తెలుగు వారు నేను ఒక్కడినే అండ్ వెళ్ళిన టెన్ మెంబర్స్ లో టోటల్ గా సబ్మిట్ చేసింది నలుగురు మాత్రమే మిగిలిన వాళ్ళు కొన్ని కారణాల వల్ల వెనక తిరగాల్సి వచ్చింది ఓకే సార్ ఓకే సార్ అక్కడ మీకు అక్కడ ప్రయాణ విశేషాలు మీకు ఏమన్నా మీకు ఈ కన్జంప్షన్గా ఏమన్నా అలాంటివి జరిగినాయా సార్ ఎందుకంటే స్పాన్ ఆఫ్ ట్వంటీ డేస్ లో రెండు ఖండాలలో రెండు వేరు వేరు వాతావరణాలలో రెండు పర్వతాలు ఎక్కడం ఒకటి మంచు పర్వతం అంటే ఇంకొకటి అగ్ని పర్వతం వ్యాల్కెన్ ఆ వెదర్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి బాడీ కొంచెం కష్టపడింది అనమాట సో బాడీని అటువైపు అక్లమటైజేషన్ చేసుకొని మనకి ఆ వెదర్ మనకి అక్లమటైజేషన్ అయ్యి సెట్ అయ్యేలా మనం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ టైంలో కొన్ని కొన్ని వస్తాయి అనమాట హైటెక్ లాగా హిమాంసా గారు మీరు మౌంట్ ఎల్బ్రోస్ పర్వతాన్ని అధిరోహించిన తర్వాత మన ప్రకాశం జిల్లా వాసులైన ఆనంద్ గ్రానైట్స్ అధినేత శ్రీధర్ గారి ప్లకార్డులు మీరు పర్వతం మీద ప్రదర్శించారు కదా మరి మీకు ఏమైనా సహాయ సహకారాలు వీళ్ళు ఏమైనా అందించారా మన ఆనంద్ గారు వాళ్ళు అవునండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిజంగా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ టు శ్రీధర్ ఆనంద్ గారు పర్వతాన్ని ఎందుకంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో నేను వెళ్ళి స్పాన్సర్షిప్ అడిగిన వెంటనే నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఒక మౌంటైన్ కన్నా చేయకపోతారా అనేసి ఆస్తి వెళ్ళాను నిజంగా చెప్పాలంటే బట్ ఆయన నా రెజ్యూమ్ చూసేసి ఎవరెస్ట్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఇండియన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అని ఆ ఒక్క లైన్ చూసి ఇది ఒకటి చాలా నేను నీకు స్పాన్సర్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఒకటికి కాదు రెండింటికి స్పాన్సర్ చేశారండి మౌంట్ ఎల్బ్రూస్ కి అండ్ మౌంట్ కిలిమంజారు కూడా ఆయన స్పాన్సర్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు మౌంట్ ఎల్బ్రోస్ కాకుండా కీలి మంజూరకు కూడా ఆనంద్ గారి సహకారాలు మీకు చేకూరి రెండింటికి కలిపి ఆయన స్పాన్సర్ చేశారు వాళ్ళ కంపెనీ తరఫున అండ్ ఇంకొక సంతోషకరమైనది గర్వంగా చెప్పుకోగలిగింది ఏంటంటే అండి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ స్పాన్సర్ చేస్తే వాళ్ళ బ్రాండ్ ని డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి అలా యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట బట్ ఆనంద్ గ్రానైట్స్ శ్రీధర్ ఆనంద్ గారు సార్ మీ కంపెనీది ప్లే కార్డ్ ఇవ్వండి నేను అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను సార్ అని చెప్పేసి నేనే అడిగితే ఆయన అన్నది ఒకటే అండి నువ్వు పైకి ఎక్కి మన నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఒకటి పట్టుకో చాలా అని అన్నాడు అసలు అది చాలా సంతోషకరమైంది అనమాట ఆయన ఆ మాట అన్న తర్వాత నాకు ఆయన మీద గౌరవం పెరిగి ఇంకా నేను ఆ రోజు మౌంటైన్ బ్రూస్ రేపు మార్నింగ్ సబ్మిట్ స్టార్ట్ అవుతానంటే ఈరోజు నైట్ కి ఆయన నేమ్ ని ఒక ప్లే కార్డ్ లాగా నేను స్కెచ్ చేసి దాన్ని తీసుకెళ్లి గౌరవంతో డిస్ప్లే చేశాను అన్నట్టు ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇంకా ఏమైనా పర్వతాలని అధిరోహించాలనే ఆలోచన ఏమైనా ఉందా సార్ మీకు మీ ఆశయం ఏంటి నేను సెవెన్ సమ్మిట్ చేయాలన్నది నా గోల్ అండి డ్రీమ్ అనమాట భూమి మీద ఉన్న ఏడు ఖండాల్లో ఉన్న ఏడు అత్యంత ఎత్తైన పర్వతాలని అధిరోహించి వాటిపైన మన జాతీయ జెండాని అది నా చేతుల మీద ఎగరేయాలని నా కోరిక అండి దానిలో మూడు ఖండాలు అయిపోయినాయి ఇంకా నాలుగు ఖండాలు ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను ఆస్ట్రేలియా వచ్చేసి కొసెన్స్కో మౌంట్ కొసెస్కో అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి నార్త్ అమెరికా తెనాలి అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి సౌత్ సౌత్ అమెరికా అకాంగోవా అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అంటార్కిటిక్ వచ్చేసి విన్సన్ మ్యాసిఫ్ అండి అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ సో చూడాలండి ఎలా ఉందో మన ఒంగోలు పేరుని ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో ఎక్కించాలి అది నా తరపున జరగాలన్నది నా గోల్ అనమాట ఆ దిశగా వెళ్తున్నాను హిమాంసా గారు ప్రపంచంలోనే అతి ఎత్తైన ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించారు కదా మీరు మీరు మీకు దీనికి సంబంధించి మన భారత ప్రభుత్వం వారు ఏమన్నా సహాయ సహకారాలు అందించారా ఒకవేళ అందివ్వకపోతే మీరు ఏమన్నా సహాయ సహకారాలు కావాలని అర్థిస్తున్నారా 
థ్యాంక్ యూ అండి ముందు ఏపీ గవర్నమెంట్ కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే ఎవరెస్ట్ నేను ఎక్కిన యాభై లక్షలు ఖర్చు నాకు ఏపీ గవర్నమెంట్ పెట్టుకుంది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అది కాకుండా మేము ఎక్కువ వచ్చిన తర్వాత మా అంటే మా ప్రాణాలు పనంగా పెట్టేసి మేము క్లైమ్ చేసిన దాన్ని గుర్తించి మాకు క్యాష్ ప్రైస్ గా టెన్ ల్యాక్స్ ఈచ్ వన్ పర్సన్ క్లైమ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇచ్చారు అండ్ మౌంటనీరింగ్ అంటే ఎవ్రీ స్టెప్ ఎంత డేంజర్ ఉంటుందో అంతగా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా ఉంటుందండి మనం వాడే ఎక్విప్మెంట్ హై క్వాలిటీ ఉండాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకొని చేస్తాం కాబట్టి హై క్వాలిటీ ఎక్విప్మెంట్ ఉండాలి సో దానికని చిన్న వస్తువు కూడా హై ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ నేను చేయాలనుకుంటున్న ఏ మౌంటైన్ అయినా ఒక ఆస్ట్రేలియా తప్ప మిగిలినవన్నీ నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా వచ్చేసి సెవెన్ ల్యాక్స్ ఈచ్ వన్ అవుతుంది అంటార్కిటికా ఖండంలో ఉన్నటువంటి విన్సన్ మ్యాసిఫ్ పర్వతాన్ని ఎక్కాలంటే ఫార్టీ ల్యాక్స్ వరకు వచ్చి అవుతుంది ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట సో ఇట్లాంటి మౌంటైనీరింగ్ లో వెళ్ళాలి అన్న ఏదో సాధించాలన్నా నలుగురు కలిసి నా అలాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తే చేయగలిగే సత్తా ఒకటి నాకు ఉంది బట్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ఎవరైనా గవర్నమెంట్ తరఫున చిన్న అమౌంట్ అంటే మనకి బయట స్పాన్సర్ చేయగలుగుతారేమో పెద్ద అమౌంట్స్ గవర్నమెంట్ వల్లే అవుతుందండి సో గవర్నమెంట్ తరఫున నాకు అంటార్కిటికా ఒక్క దానికి నాకు గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్ కలిగిందంటే చాలండి హిమాంస గారు స్టడీస్ అంటే సహజంగా చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న వారంతా కూడా నేను పెద్ద అయిన తర్వాత ఇది చేయాలి కలెక్టర్ అవ్వాలి ఎస్పీ అవ్వాలి ఇలాంటి కోరికలు ఉంటాయి కదా మీకు ఈ పర్వత శ్రేణులు ఎక్కాలి అనే కోరిక ఉండిందా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా మీరు చేయాలి అనే ఇది మీకు ఏమి ఏమైనా ఉండిందా మనసులో చిన్నప్పటి నుంచి నా కళ ఏంటంటే ఆర్మీ డ్రెస్ నేను వేసుకోవాలని చెప్పేసి ఐ వాంట్ జాయిన్ ఇండియన్ ఆర్మీ నాట్ ఓన్లీ ఆఫీసర్ ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ పేరా కమాండో ఓకే సో కమాండో అవ్వాలన్నది నా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఆశ అనమాట ఈ పర్వతారోహణకి బీజం పడింది కూడా దాని వల్లే అండి నేను ఐఎంఏకి ప్రిపేర్ అవుతూ ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీకి ప్రిపేర్ అవుతూ చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తరఫున ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేశారా అనేది ఒక బిట్ రావచ్చు అని చెప్పేసి బ్రౌజింగ్ చేశాను ఆ బ్రౌజింగ్ లో నేను ఆ రోజు చేసిన బ్రౌజింగ్ లో ఒక చిన్న లింక్ లో దొరికిన హిందూ పేపర్ కట్టింగే నన్ను ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చోబెట్టింది దాని మీద దాని మీద ఉందనమాట మిషన్ ఎవరెస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అని చెప్పేసి ఇంకా లాస్ట్ టూ డేస్ ఉంది ఛాన్స్ అప్లై చేసుకోవడానికి అక్కడ నుంచి చెన్నై నుంచి ప్రకాశం డిస్టిక్ ఒంగోలుకి వచ్చి యూత్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఎక్కడ ఉంటుంది ఎలా అప్లై చేయాలో కనుక్కొని ఎలా అప్లై చేస్తే ఆ సార్ వాళ్ళకి వెళ్తుందో కనుక్కొని అప్లై చేసి ఆ రకంగా వచ్చిన ఛాన్స్ ని అందిపుచ్చుకోవడం వల్ల ఈ రోజు నేను ఇక్కడ వరకు వచ్చాను సో మీ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మీ మిలిటరీ మీ ఆశయం మొత్తం మిలిటరీ కమాండో అవ్వాలని అక్కడ ఒక చిన్న మీ మెయిల్ ద్వారానో సో మీ విధానాలు మీకు ఈ పర్వతాలన అది ఇక్కే ఛాన్స్ వచ్చింది నుంచి అది కాక ఏంటంటే అడ్వెంచర్ ఫీల్డ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే సో ఆ అడ్వెంచర్ ఫీల్డ్లో వచ్చిన అవకాశం ఏంటి అని అంటే ఇప్పటి వరకు ఎవరు టచ్ అయింది మనకు అవగాహన లేనిది మౌంటనీరింగ్ అండి మౌంటనీరింగ్ ని సహజంగానే పిలుస్తారు కింగ్ ఆఫ్ ది అడ్వెంచర్ అని ఎందుకంటే గ్రావిటీని మనం ఫోర్స్ చేస్తూ పైకి వెళ్తూ ఉంటాం ఏ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ లో అలా ఉండదు అనమాట గ్రావిటీ కిందకి లాగుతున్నా కానీ పైకి ఎక్కే స్పోర్ట్స్ ఏది ఉండదు ఇది ఒకటే వన్స్ మనం గెలిచాము అంటే ప్రాణాలతో తిరిగి వస్తాం ఓడాము అంటే ఆ పర్వతాల్లోనే కలిసిపోతాం సో అలాంటి అడ్వెంచర్ ని నేను ఎంచుకోవడం అనుకున్నాను సో ఎంచుకున్నాను ఓకే మీ మిలిటరీ కమాండ్మెంట్ అయ్యే ఈ ఆశయాలు ఏమన్నా నెరవేరుతున్నాయా సార్ యా అండి దానికి నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఏమన్నా ఐఎంఏ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ మిస్ అయిపోయింది అనమాట ఈ ఎవరెస్ట్ సెలక్షన్ వల్ల అంటే బట్ ఆ ఎవరెస్ట్ సెలక్షన్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైంలో ఎందుకంటే నాకు ఆర్మీ అది ఇంకొక ఛాన్స్ ఉండే సో దాని అందుకని చెప్పేసి ఆర్మీ ఎగ్జామ్ కాకుండా దీనికి వెళ్ళాను సో ఈ ఆశ నాకు చాలా నెరవేరింది నాకంటే గుర్తింపు తెచ్చింది నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు ప్రిపేర్ అవుతున్నానండి ఐఎంఏకి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో రాసి చూడాలి వన్స్ ఒకవేళ నాకు ఆర్మీ ఇది రాలేదు అంటే ఏమైనా ఫాల్ట్ వల్ల కానీ నా ఫాల్ట్ కానీ నేను ప్రయత్నించే విధంగా ప్రయత్నించక రాకపోయినా నేను నెక్స్ట్ అడ్వెంచర్ ఫీల్డ్లో ఉండి మన జిల్లా తరఫున మిగిలిన మౌంటైన్ ఏరియస్ని తయారు చేయాలన్నది నా గోల్ ఓకే సో ఇదండి మన ప్రకాశం జిల్లా వాసి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని అధిరోహించిన షేక్ హిమాంసా గారి మనోగతం సరైన ఆర్థిక సహాయ సహకారాలు అందితే ప్రపంచంలోని ఎంత ఎత్తైనా ఏ సాహస యాత్ర అయినా చేయడానికి సిద్ధమంటున్న షేక్ హిమాంసా ఆశయాలు సాధ